日升昌号会在泉州靠岸，那里已经是你们控制的区域。如果及时接应，肯定不会有问题。穆小姐，这次多亏了你仗义相助，我替前线的将士谢谢你。没事，玄灵的事情就是我的事情。是啊，廖叔，不用客气，咱们也算是过命的交情。<笑>虽然这次他们没有发现什么，可是那个裴勋心里面肯定扎了根刺。这以后，你打算怎么办？我这个上海王啊，听起来风光，其实呢，就是泥菩萨。之前要防着徐伯钧，现在还得防着裴勋。等你们真的打过了长江，整个上海啊，肯定是你们第一个要拿下的。怎么，也要防着我了？没有，但是你们共产党打起仗来不要命。哦，对了，还有那个独立团，号称铁军，自北伐以来攻无不克，战无不胜。先不说我们的交情，就说是硬碰硬吧，我都没有信心能打赢你们。再说了，我带兄弟们来上海是来过好日子的，又不是来当炮灰的。如果是替裴勋当炮灰，那就更不值了。看来你已经有主意了。廖叔，我想走条新路。新路？这事儿啊，你可要考虑清楚了。走新路，就意味着要抛下旧包袱，包括你现在所拥有的地位、权力，还有财富。要说，今天拥有的，明天也会失去的。你说的对，在这个混乱的世道里，没有谁是赢家。与其争名夺利，不如为这天下人争一个好世道。所以，廖叔，我想和你们一起，为改变这个世道出一份力。在意他，真的。那我不能总是这样欠着你吧？不要等了，我我心里已经有人了。
不进去啊？红尘还好吗？他一句话也没说。这不是你的错，苏少少也不会怪你的。我按照你的要求，把那银坠子放到骨灰盒里，和他一起下葬了。在他火化前，还留了一缕头发，我把它交给你，你来保管。我想，他想你陪在他身边。你还好吗？我不会因为你父亲的罪过就迁怒于你，但同样，我更不会因为他是你父亲就会放过他。自古忠孝难两全，是忠于自己的国家，还是孝顺你的父亲？你自己选。徐光耀，我不想成为你的敌人，但如果有一天我们在战场上相见，我一定不会心软。希望这一天永远不会到来。玄灵的话，你别放在心上。你走吧，我想一个人静一静刚刚把话说的那么重，关耀哥已经够伤心了，你还刺激他？我知道他心里难受，但是他已经到了不得不选择的地步了。所以你并不怪他，你是故意的。这世道配不上他。如果他不是徐伯钧的儿子，或许我们会成为好兄弟吧。你是在逼他做选择。像他那样的人，如果随着徐家这艘破船一起沉掉，那就太可惜了。陪我去趟佘山吧，谭四，去佘山。